Hello everybody. The tenses are the most important part of English language. If you wish to write a correct sentence or wish to say anything to anyone, you need to express the idea in the right form of tenses. English language has three main time of division, past tense, present and future, expressed by the tenses. Tenses are used in communication, both verbal and written. If you are talk, talking to somebody else, then it is a verbal. And if you are writing some passages, paragraph, it is in a written form. It indicates the time at which something happened. Improper usage of tenses could lead to confusion and misinterpretation of the sender's message. So it is very much important to understand these three tenses thoroughly so that you never do the mistake. So let's start with these tenses. So dear children, let's observe this table. Here I have written uh, present tense, past tense and future tense. I think you can see it here. I will use the pen and show it to you. This is present tense, past tense and future tense. Now present tense, first uh, we will say simple present tense. Then we will talk about present continuous tense, present perfect and present perfect continuous tense. So when we say present tense, simple present tense, in simple present tense, First person, like I am the first person and you are the second person and when we, uh, we two have the same rules with plural also. Now here you will see with singular we will be using first form of the verb plus S or ES. S or ES. Okay. I think it would be clear to you like if I say I drink, you drink, they drink. But he, she, it drinks, drinks. Because whenever there is a singular, they need support with the verb. That's why they use S or ES. He goes to school, I go to school, you go to school, they go to school, but she goes to school. For single person uses S after the verb. Now in the past tense we use second form of the verb. Verb to. Verb to means like uh, in present tense we have said I go to school. In past tense I will say I went to school. So when is the second form of the go? Now in future tense. A root form of the verb will be used with will. With I and we, we will use shall. And with he, she, it, we will use will. Now in present continuous tense, in this present continuous tense, is rm. Is rm. With singular, we will use is. With plural, we will use are. And with I, we use m. Like I am going and with verb and ing form of the verb. That is, if I am using go, then I will use going. I am going to school. You are going to school. She is going to school. This is called as the present continuous tense. I hope this is clear. Now in the past continuous tense, this is past continuous tense. In past continuous tense, we will use she was going to school. We were going to school. Whenever we are saying about continuous tense, तब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि continuous मतलब होता है जो चल रहा है. Continuous बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ing. Verb के साथ ing. Then with singular we will use was. Singular के साथ was use करेंगे. Plural के साथ were use करेंगे. Again here we will see future continuous tense. Okay, future continuous tense mein aap will be lagaoge or ing form of the verb. 
आई और वी के साथ में आप शेल भी लगाओगे ग्रामेटिकली शेल बी इज द करेक्ट फॉर्म इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लाइक आई शेल बी गोइंग टू स्कूल टूमोरो बट वेन आई एम डिटर्मन वेन आई एम सर्टन अबाउट इट देन आई विल यूज आई विल बी गोइंग टू स्कूल टूमोरो Now next is present perfect tense. This tense is used when the work has finished just now. With singular we will use has, with plural we will use have and third form of the verb. Now you will ask what is this third form of the verb? Third form of the verb means go went gone. Gone is the third form. Eat ate eaten. Eaten is the third form. Drink drank drunk. Drunk is the third form. So with present perfect tense we will use has and have plus third form of the verb now with past perfect tense this is past perfect tense with past perfect tense we don't have much rule had will be used with singular as well as plural dono ke liye had use hoga and third form jaise hi perfect aata hai aapke dimag mein ghanti bajni chahiye ki perfect mein humne third form lagana hai For that you have to learn the third form of the verb. यहाँ आप देखेंगे यहाँ तीनों में ही third form है. Only the auxiliary verb will change. Like in present perfect we have used has and have. In past perfect we will use had plus third form of the verb. Now in future perfect tense will have. Okay. Well, with singular and plural we will use will have and the third form of verb. examples i will be telling you just now in another slide first we will understand the rules now present perfect continuous ab isme aapke dimag mein continuous bolte hi aapko samajh mein aana chahiye verb mein ing ghanti bajni chahiye continuous matlab ing a perfect mein we have used has and have in perfect we have used has and have so here also we will use has and have but been is a word which will be used in present past and future sirf auxiliary verb change hoga jo upar likha hai perfect mein agar aap dekhoge has have had have will have hai iske sath humne only been lagana hai and continuous ke liye ing form he has been working since morning we have been doing this had been mein ing form lagega to past perfect will have been future perfect continuous tense okay now let's see a few more examples now here uh what are these two cats doing these two cats are fighting fighting means are fighting this will be present continuous tense if they were fighting yesterday then i will say they were fighting to wo kal ka ho jayega they will be fighting वो कल आने वाला दैट विल बी द फ्यूचर टेंस नाउ हियर इन दिस जी आई एफ यू सी दैट प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है टुडे आई एम हैप्पी यस्टरडे आई वाज सैड एंड टुमारो आई विल बी हैप्पी नाउ इन टेंसेस इसको एक बार और पढ़ लेते हैं सिंपल प्रेजेंट में देखो आई डू आई एम डूइंग आई हैव डन आई हैव बीन डूइंग पास सिंपल पास में आई डिड I was doing. I had done. I had been doing. Future me I will do. Me karunga. I will be doing. Me kar raha hunga. I will have done. I will have been doing. So these are the things which you have to learn it. Let's see what's there in the next slide. Now this is another example. Uh, I will read out for you. In simple, this is simple present. Okay, simple present. Me, he drives a car. He, the subject, he is singular. So, हमको verb में क्या चाहिए? S चाहिए उसके support के लिए. He drives a car. Now, past tense drove is the past form of drive. So, he drove a car. Past tense होगा. Future में he will drive a car. यहाँ पर future tense लगाते समय we will use the root form of the verb. सिर्फ auxiliary verb change होगा. That is will. he will drive a car now in present continuous tense singular ke sath hum is lagate hain plural ke sath r lagate hain i ke sath m lagate hain to yahan par dekho he is driving a car 
अगर आई होता तो आई एम ड्राइविंग अ कार ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता अब यही बात हम जब पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे तो ही वॉज ड्राइविंग वो क्या कर रहा था कार चला रहा था ही वॉज ड्राइविंग अ कार अब यही बात को हम अगर फ्यूचर कंटिन्यूस में बोलेंगे तो ही विल बी ड्राइविंग अ कार वो चलाएगा कार चलाएगा सो ही विल बी ड्राइविंग अ कार नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट बोलते ही मैंने बताया था आपको थर्ड फॉर्म आएगा ड्राइव ड्रो ड्राइव ड्रिवन ठीक है ड्रिवन इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट ही हैज ड्रिवन अ कार ही हैड ड्रिवन अ कार ही विल हैव ड्रिवन अ कार ये फ्यूचर कंटिन्यू परफेक्ट है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही हैज बीन ड्राइविंग हैज बीन आ जाएगा बीन सब में लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब विल बी चेंज विद सिंगुलर वी विल यूज हैज विद प्लूरल वी विल यूज हैव तो ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार ही विल हैव ड्राइविंग अ कार At 6 a.m. tomorrow, कल कर रहा होगा छ बजे वो कार चला रहा होगा तो दिस इज द परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब छह बजे कल वो चला रहा होगा चलाना खत्म नहीं किया होगा छह बजे वो चला रहा होगा इट मीन दैट सो डियर चिल्ड्रन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ अन एग्जाम्पल हेयर आई हैव रिटन दिस प्रेजेंटेंस Here in the middle, क्योंकि अभी अभी चल रहा है पास्ट जो हो चुका है हमारे पीछे हो चुका है पहले हो चुका है सुबह हो गया कल परसों दस साल पहले दैट इज द पास्ट टेंस नाउ वट एवर विल कम इन फ्यूचर आपको एरो दिख रहा है फ्यूचर में आएगा ये पास्ट पहले हो चुका है नाउ वी आर लिविंग हेयर वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट टेंस तो हम पहले प्रेजेंट टेंस में एक बार पढ़ेंगे आई स्टडी इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ अभी आई स्टडी इंग्लिश और कल भी पढ़ा था तो आई स्टडीड इंग्लिश पास टेंस स्टडी का पास टेंस इज स्टडीड आई स्टडीड इंग्लिश लुक एट द स्पेलिंग ऑल्सो सो यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑल्सो स्पेलिंग विल चेंज नेक्स्ट फ्यूचर टेंस में ऑक्सलरी वर्ब विल क्योंकि मैं सर्टन हूं यहां मैंने शेल नहीं लगाया है आई एम डिटर्मिन दैट आई विल स्टडी इंग्लिश So I have written, I will study English. यही सेंटेंस हम लेंगे और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस ओके प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम पढ़ेंगे यहां पर है प्रेजेंट कंटिन्यूस आई एम स्टडिंग इंग्लिश परफेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे यहां परफेक्ट ऊपर लिखा है बट वी विल स्टडी दिस I am studying English. देखो ये चल रहा है मैं पढ़ रहा हूं पढ़ रही हूं I am studying. Look at the spelling also. और कल क्या किया था मैंने I was studying English. कल क्या करूंगी I will be studying English. Continuous में will be आएगा इतना ध्यान रखेंगे I will be studying English. Now इसके बाद आता है perfect. Present perfect. उसमें थर्ड फॉर्म लिखेगा स्टडी स्टडीड एंड स्टडी थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम सो स्टडी स्टडीड स्टडी सो आई हैव स्टडीड इंग्लिश और पास्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो हैड ही लगेगा तो आई हैड स्टडीड इंग्लिश आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश ओके अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाया हमने आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश और पहले क्या था आई हैड बीन सिंगुलर प्लूरल के लिए हैड यूज होगा आई हैड बीन स्टडिंग बीन इज नेसेसरी हियर कंटिन्यूस का आईएनजी है आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश ना आई होप मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियर टू यू कीप इन माइंड एंड डू वेल इन योर एग्जाम ओके कीप लर्निंग थैंक यू वेरी मच